today i am going to show you the shear stress distribution diagram for a hollow rectangular section theek hai hum logo ne shear stresses ka chapter start kiya tha we have seen some concepts in that and we had solved some problems fine today also i would be teaching you all shear stress distribution but it is only for a hollow rectangular section hum log shear stress distribution dekhenge hollow rectangular section ke liye aur hum log usi topic ke upar problem solve karenge okay because this is almost you can say the last stages of the chapter shear stresses chapter mein ye last part hai where we would be seeing the shear stress distribution for a hollow rectangular section fine so let me show you that with a diagram here i have shear stress distribution diagram shear stress distribution diagram now this shear stress distribution diagram is for hollow rectangular section it is for hollow rectangular section fine now see what is a hollow rectangular section here i have a hollow rectangle this is the section a hollow rectangular section theek hai abhi ये जो हॉलो रेक्टेंगुलर सेक्शन है विल से दैट इट्स आउटर वेथ इज कैपिटल बी इसका जो आउटर वेथ है दैट इज कैपिटल बी द इनर वेथ इनर वेथ ऑफ द हॉलो रेक्टेंगल इट विल बी स्मॉल लेटर बी ठीक है नेक्स्ट इनर डेप्थ ऑफ द हॉलो रेक्टेंगल इट विल बी डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर डी and the outer depth will be denoted by capital d theek hai so now this hollow rectangular section is what we have and you can say that these upper and lower part isko hum log bol sakte hain flanges these are called as flanges and here i can say that we have we can even say that this much is the thickness of the flange okay t indicates the thickness of the flange fine abhi is hollow rectangular section ke liye hum logo ko draw karna hai stress distribution diagram now how that stress distribution diagram will look like wo stress distribution diagram kaisa dikhega usko main yahan pe draw karta hu i would be drawing it see here you'll pay attention how it is going to look like Now, this hollow rectangular section, मुझे draw करना है shear stress distribution diagram. It will be like this. See the nature of the diagram. It is like this. Okay. Now, if you see this diagram, अगर आप shear stress distribution diagram देखोगे at the top and at the bottom layers the shear stress is equal to 0 we are denoting it by letter tau shear stress is 0 at the top and bottom layers next after this shear stress is maximum at the center position it is maximum at this position theek hai and what is this center line it is nothing but the neutral axis this center line is nothing but the न्यूट्रल एक्सेस ठीक है तो अभी आप अगर देखोगे यहां पे ये शेयर स्ट्रेस डायग्राम 
वाई द नेचर इज लाइक दिस अभी ये शेयर स्ट्रेस डायग्राम जो है रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए उसका नेचर ऐसा ही क्यों है ओके हाउ इज इट सी एट द टॉप एट द टॉप शेयर स्ट्रेस इज जीरो बिकॉज वी नो दैट शेयर स्ट्रेस एट द अपर एंड द लोअर फाइबर्स इट इज इक्वल टू जीरो नाउ आफ्टर दैट इफ वी सी अगर आप यहां पे देखोगे सी आई हैव आउटर विथ ओके आई हैव इनर विथ नाउ शेयर स्ट्रेस विल गो ऑन इंक्रीजिंग आप लोग ये याद रखिए कि शेयर स्ट्रेस इंक्रीज होगा फ्रॉम दिस आउटर विथ टू इनर विथ वाई बिकॉज शेयर स्ट्रेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया जिधर पे आपका एरिया कम होगा वहां पे आपको शेयर स्ट्रेस ज्यादा मिलेगा ओके okay, तो यही कंसेप्ट हम लोग यहां पर यूज करने वाले वी आर गोइंग टू यूज दिस सेम कंसेप्ट दैट वेर एरिया इज मिनिमम शेयर स्ट्रेस विल बी मैक्सिमम फाइन सो ना इफ यू सी दिस आउटर विथ इज मोर इनर विथ इज लेथ्स तो जहां पे इनर विथ आपको कम मिल रहा है वहां पे शेयर स्ट्रेस बढ़ेगा यू कैन सी दिस मैंने यहां पे एक हॉरिजोंटल लाइन ड्रॉ किया है दिस हॉरिजोंटल लाइन इंडिकेट द इनर विथ और उस इनर विथ पे जो शेयर स्ट्रेस है दैट इज इंक्रीज आई कैन राइट इट एज टाउ वन फाइन तो टाउ वन जो स्ट्रेस है इट इज द स्ट्रेस एट द इनर लेयर ठीक है नेक्स्ट After this, I have another shear stress value which is called as tau टू ये tau टू value किधर है See here. First of all, width is from you can say capital B to small b. जब width decrease हो गया है तो आपका shear stress है from tau is equal to जीरो to tau is equal to वन That is from outer width to inner width. अभी next जब आप देखोगे you even have this section. Means यहाँ पे जो thickness है the thickness of the flange. अभी अगर इस पोर्शन में मुझे शेयर स्ट्रेस चाहिए दैट वुड बी कॉल्ड एस टाउ टू वाई बिकॉज दिस विथ इज लेस सो शेयर स्ट्रेस इज मोर ओके द वैल्यू ऑफ टाउ टू विल बी मोर देन दैट ऑफ टाउ वन क्यू क्योंकि आप देख सकते हो कि यहां पे इनर विथ है और जो थिकनेस ऑफ फ्लैंड है दैट इज लेस सो दैट इज वाई जहां पे थिकनेस कम हो जाएगी उधर पे एरिया कम होगा और शेयर स्ट्रेस ज्यादा मिलेगा सो टाउ टू वैल्यू इज मोर ओके Now if you see at the center, if you look at the center, okay. अभी top में if you if I calculate the area, here I have capital B, here I have small b. तो यहाँ दोनों जगह पे मुझे area ज्यादा मिलेगा जिसकी वजह से shear stress का value ज्यादा है Now if you see this, if you see at the bottom or you can say at the neutral axis, आप अगर neutral axis पे देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास thickness है t, thickness is t. एंड विथ इज ओनली दिस मच मतलब आप जब ये प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे सी मोर थिंग्स वुड बी क्लियर वेन आई वुड बी सॉल्विंग द प्रॉब्लम आप यहाँ पे ये समझ सकते हो कि ये जो थिकनेस है बिकॉज ऑफ दिस स्मॉल अमाउंट ऑफ थिकनेस आपको जो एरिया मिलेगा दैट विल बी लीस्ट एरिया और न्यूट्रल एक्सिस पे क्योंकि एरिया लीस्ट है सो द स्ट्रेस विल बी मैक्सिमम सो आई एम गेटिंग मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस एट द सेंटर नाउ सिंस दिस रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन इज सेमेट्रिक ये सेमेट्रिक है तो जैसे ही आपको सिग्मा वन वैल्यू मिला अब द न्यूट्रल एक्सेस यू विल गेट सिग्मा वन वैल्यू बिलो द न्यूट्रल एक्सेस और सॉरी आई एम कॉलिंग इट एज सिग्मा एक्चुअली इट इज टाउ ओके और जहाँ पे आपको टाउ टू मिला अब न्यूट्रल एक्सेस सेम टाउ टू विल बी देर बिलो द न्यूट्रल एक्सेस ओके सो दिस इज द कंसेप्ट यू कैन से फॉर शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम फॉर हॉलो रेक्टेंगुलर सेक्शन